Quando você está estudando, qualquer atividade intelectual que você estiver fazendo, qualquer coisa, qualquer coisa que você estiver fazendo, você vai passar por fases de concentração. Tudo que você for fazer que for um trabalho intelectual, você vai passar por fases de concentração. Fases de concentração. O que, que são essas fases de concentração? Cara, isso aqui tem, tem uma base muito interessante. Aqui o que eu estou falando, eu não inventei isso aqui, tá? Mas, quando você está tá, uh, fazendo um trabalho intelectual, você começa a ler, você começa a fazer questões e tal, você tem uma primeira fase que a gente chama de pré-concentração. Pré-concentração. Você começou a fazer atividade... Você começou a fazer atividade, mas você ainda não está engajado ali, você ainda está entrando no estádio de fluxo. Você só sabe que você está concentrado, eu vou dar uma dica para vocês. Lúcio, como é que eu sei que eu estou concentrado? Você não sabe. Porque quando você está concentrado, você automaticamente perde a noção de tempo e espaço. Quando você está concentrado, você perde a noção de tempo e espaço. Você perde a noção do que, de que o tempo está passando e você perde a noção de onde você está. É por isso que quando você está estudando e você está realmente concentrado, quando você olha, o tempo já passou. Você consegue esse estado de concentração quando você está mexendo no Instagram, assistindo um vídeo no YouTube. Você perde a noção de tempo e espaço. E aí quando você vê, caraca, eu fiquei no Instagram por duas horas, ficou. Porque você estava extremamente concentrado. Então você tem a fase de pré-concentração. Uma segunda que a gente chama de concentração ascendente ascendente, que vai crescendo, ou seja, você vai aumentando a concentração. Você tem o que a gente chama de concentração máxima, ou seja, você atingiu o máximo da concentração. Aí você entra no que a gente chama de concentração descendente, descendente, e por fim, desconcentração. Olha só o que eu vou ensinar para vocês aqui. Desconcentração. Funciona pra cacete que eu vou falar aqui. Ó, você sentou para estudar. O que é a pré-concentração? Você está ali organizando o seu material, escolheu ali o que você vai fazer, começa a ler, começa a ter o primeiro contato. Essa fase de pré-concentração vai demorar de 3 a 5 minutos. Fase de pré-concentração, 3 a 5 minutos. Pô, aí tu começou a, a ser absorvido por aquele material e você vai para a concentração ascendente, que dura em média 10 minutos. Aí, você vai para a concentração máxima. Perdeu o tempo de noção e espaço. No estudo, no Instagram, isso é mais. Mas no estudo, isso aqui vai demorar, essa concentração máxima, também, em média, 10 minutos. Um pouco mais, um pouco menos. Depende se você é mais treinado ou menos treinado. E aí, você começa a entrar numa zona muito perigosa, que é a zona de desconcentração, que é após, mais ou menos, 25 a 30 minutos de estudo. Presta atenção aqui. Voltando no poder da meia hora. Olha aqui, poder da meia hora. Olha o que eu estou falando para vocês. Em geral, estou falando uma média das pessoas, elas vão estar no estágio de pré-concentração de 3 a 5 minutos. Elas vão estar numa concentração ascendente, elas estão aumentando a concentração, aumentando, aumentando, aumentando e atingem uma concentração máxima. Essa concentração ascendente máxima, com a pré-concentração, entre 25 e 30 minutos, mais ou menos. O que, que vai acontecer depois disso? Inclusive com essa aula aqui, o ideal é que essa aula tivesse 30 minutos, depois 30 minutos, depois 30 minutos. Por quê? Porque eu sei que depois de 25 a 30 minutos, você que está assistindo minha aula, você já está mexendo no Instagram. Você já está, sei lá, conversando com o cachorro, sei lá, está fazendo qualquer outra coisa. Porque você estava na pré-concentração, passou pela concentração ascendente, chegou à concentração máxima e passou a se desconcentrar. O que que... Como é que você descobre que começou a se desconcentrar? Você começa a querer mexer no celular. Cara, o seu cérebro, ele trabalha numa velocidade muito louca. Você está tentando, você está mantendo o seu, seu olhar fixo aqui no que você está aprendendo, você tá, o que você está estudando, sei lá, controle de funcionalidade, seja lá o que for, e, e, seu, e seu cérebro, ele está tá assim, ele está, caramba, aquela conta que eu tenho que pagar, putz, cara, eu tinha que fazer uma ligação para minha avó. Caramba, bicho, amanhã é exame de faixa da minha tia no jiu-jitsu. Aí tu vai. Tua cabeça, ele está trabalhando, ela está trabalhando loucamente. E aí, é um esforço que você tem que fazer, um esforço de concentração. Quando você perde a concentração, você começa a, 
a, a sair daquele fluxo, que alguns chamam, chamam de flow, né? aquele fluxo que você perde a noção de tempo e espaço, o que, que geralmente você faz? Quando você está estudando, vou perguntar para o meu colega aqui que está acompanhando comigo essa, essa aula. Quando você está é, desconcentrando, o que, que geralmente as pessoas fazem? O que, que geralmente as pessoas fazem? As pessoas lutam. Perde a concentração e as pessoas lutam para se manterem concentradas. Aí que está o erro. Luz, calma aí, calma aí, calma aí. Eu comecei a me desconcentrar. Eu não tenho que lutar para me manter concentrado? Não. Gente, presta atenção. Iniciou a concentração descendente, ou seja, você começou a perder a concentração, começou a querer mexer no celular, começou... Para. Não luta. Porque ao lutar você vai perder energia. Eu costumo fazer uma comparação. Não sei se você assiste luta do UFC, enfim. Mas existe uma técnica que o cara joga o outro para a grade, na luta de UFC, né? Joga o cara para a grade e fica espremendo o cara na grade. O cara que está na grade, ele fica fazendo uma posição para não ser quedado, enfim, de proteção. Ele faz muita força, muita isometria para não ser derrubado. Aquele cara que está pressionando o outro na grade, ele está ali na manha, fazendo uma força ali e tal, controlando. Aquele cara que está pressionado é aquele cara que está perdendo a concentração. Ele está fazendo muita força para sair dali e beleza, na hora que ele consegue sair, ele está fraco. Por que ele está fraco? Ele fez muita força. Ele fez muita força. Então, quando você, por que você se cansa rápido? Porque você está lá estudando. Passou 10, 15, 20 minutos, 25 minutos, você começa a desconcentrar. O que, que você faz? Calma aí, eu tenho que me concentrar. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ai, aí toma um café aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí você vai, você vai minando as suas forças. Não, cara, deixa eu te falar. Começou a se sentir desconcentrado, você para, respira onde você está mesmo. 30 segundos. 30 segundinhos. Faz uma pausa. Um, um minuto no máximo, sem sair do, local, do lugar. Respira, pensa nessas fases da concentração. Deixa o cérebro acalmar um pouco. Conta a respiração, 30 segundinhos e você volta para a pré-concentração. Se você fizer dois ciclos desse aqui, você consegue estudar mais ou menos por uma hora. Aí você faz uma pausa maior, de cinco minutos talvez. E a cada duas horas, uma pausa ainda maior. Use pausas. Use mais pausas menores. Evite estudar assim por duas, três horas e fazer uma pausa de meia hora. É melhor você estudar, estudar por exemplo, por 25 minutos e fazer uma pausa de um minuto ou dois minutos. Por quê? Porque você, no local, no, 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 calma, desculpa, é, no lugar de fazer uma luta contra essa desconcentração, você faz o quê? Uma pausa. Uma pausa, uma micropausa que vai te levar ao estado de pré-concentração. Eu gosto de fazer uma oração.